Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motors, Hyundai Grand i10. Tienes un vehículo de estos y presenta un ralente inestable, vas a acelerar el vehículo y no responde, a lo mejor tengas desprogramado el cuerpo del acelerador y en este video te voy a demostrar cómo programarlos con un escáner, específicamente un Launch X431 Pro versión 4.0. Vamos a abrir el switch y entraremos en el software de Hyundai, porque esto es un Hyundai Grand i10. Software de diagnóstico Hyundai, la versión es 51.91. Cabe acotar que este procedimiento se puede realizar con otra marca de escáner, pero nosotros poseemos es este escáner de la marca Launch, el cual nos ha servido muchísimo. Es un buen escáner. Una vez que nosotros entramos al software de Hyundai, tenemos dos opciones, la selección a mano o la prueba automática. Vamos a dar prueba automática y ahí nos va a arrojar los datos de este vehículo. Le vamos a dar OK. Seleccionamos el sistema porque entraremos en el módulo de control del motor SM. Lo primero que haremos es revisar si tenemos algún código de fallo y evidentemente este vehículo no presenta códigos de problema. Le damos hacia atrás más hacia atrás un poco más y entraremos en la función especial aquí encontraremos varias funciones pero nosotros vamos a seleccionar la primera reinicio del sensor electrónico del acelerador le vamos a ok pero tendremos que tener el motor apagado y el switch en posición de on le vamos a dar ok y de esa manera nuestro escáner va a restablecer los valores de nuestro cuerpo del acelerador electrónico aquí vamos a cerrar el switch y posteriormente vamos a encenderlo notaremos que las rpm se van a elevar un tantico porque la temperatura del refrigerante del motor de este vehículo está completamente frío por ende notaremos que las rpm están un poquito elevadas a medida que la temperatura del motor se eleve las rpm irán descendiendo este procedimiento se debe hacer cuando se desprograma el cuerpo del acelerador de este vehículo. ¿Por qué se desprograma? Porque se reemplaza la batería o porque se limpia el cuerpo del acelerador y se manipula la mariposa del mismo. De esa manera se va a desprogramar la posición de la misma y vamos a tener un ralente inestable. A lo mejor tengamos contraexplosiones porque este vehículo presentaba unas explosiones por la admisión también podríamos notar que vayamos a acelerar el vehículo y no va a acelerar porque nuestro cuerpo del acelerador está completamente desprogramado. Con nuestro escáner tenemos una temperatura de agua o de refrigerante superior a los 95 grados. Ya ha llegado a su temperatura óptima de trabajo y las RPM o la velocidad real del motor está dentro de los parámetros 750 revoluciones por minuto. Y bueno amigos, este es el video que te quise traer en esta oportunidad. Espero haberte ayudado, espero haberte informado. Y si te gustó, espero tu like y tu suscripción. Recuerda que estamos subiendo contenido mejorado con respecto al área de la mecánica y también que estamos en todas las redes sociales como Emilio Motors en Facebook, en Instagram, en YouTube y ahora también en TikTok. Sin más nada que decir, sin más nada que acotar, nos vemos en la próxima, Emilio Motor. Si era todo bien el carro, no, ¿para qué? ¿Qué carro es? ¿Qué parece? No, el Kia Dorado, el Dorado. Sí. Y este